안녕하세요. 저는 정답인 멜라니아라고 하고요. 저는 이제 예수의 한국 광고 안에서 여러 가지 일을 하고 있는데 일단은 예수의 인권연대연구센터에서 연구원으로 근무하고 있고 예수 홍보국에서도 일하고 있고 이냐시오회 준비위원회에서도 같이 일하고 있습니다. 이냐시오회는 이제 예수회를 비롯해서 전 세계 이냐시안 가족들이 함께 이제 이냐시오 성인의 500년 전에 있었던 팜플러나 전투와 그 이후에 다리 부상으로 인한 그 회심 사건을 기억하고 또 기리는 한 해라고 볼수 있는데요. 지난 5월에 시작해서 내년 7월 31일 이냐시오 성인 축일까지 이어지는 한 해라고 볼수 있고요. 예, 그동안 저희는 이제 그리스도 안에서 모든 것을 새롭게 보기 위해서 함께 마음을 모으는 네, 그런 시간들로 보내고 있습니다. 이번 이냐시오 해를 보내면서 저희 한국 광구뿐만 아니라 전 세계의 다양한 예수의 광구 지구들이 성인의 회심과 그리고 삶을 기억하고 기리는 다양한 이벤트들을 준비를 했고 또 진행을 하고 있는데 어 저희는 그동안 이제 이냐시오 성인의 삶을 물론 저희가 자서전을 통해서나 여러 자료를 통해서 알수 있지만 어떻게 하면 조금 더 새로운 시각으로 그 성인의 삶과 회심을 다시 한번 볼수 있을까 좀 고민을 하다가 또 어떻게 하면 이렇게 젊은이들에게 더 가다울 수 있을까 이런 고민들을 하다가 따뜻한 그런 색채로 일러스트 작업을 해보면 여러 가지로 이냐시오회를 보내면서 활용할 수 있지 않을까 라는 생각을 하게 돼서 그동안 또 여러 번 예수회랑 작업을 해오신 또 이정현 아네스 작가님과 함께 이번 작업을 진행하게 되었습니다. 네, 저도 이제 이번 이제 일러스트 시리즈를 기획을 하면서 자서전이나 또 이냐시오 성인에 대한 책들을 이렇게 꼼꼼하게 묵상하면서 볼수 있는 기회가 사실 되었었어요. 그런데 아, 이 내용들을 따라가면서 어떤 것들이 성인의 삶에서 또그 회심 사건에서 결정적인 부분들이었을까 이런 것들을 좀 생각할 기회도 됐는데 저는 한편으로는 그 팜플로나의 사건이 네, 물론 가장 결정적인 회심 사건이지만 회심이라는 게 한순간 일어나는 게 아니라 그 이후에 삶을 걸쳐서 평생을 걸쳐서 계속 일어나고 또 이렇게 반복되는 체험이구나 이런 게좀 인상적이었고 개인적으로는 아 이제 나는 예전에 그런 성공과 세상의 욕망을 쫓던 삶은 끝이야 라고 하고 이제 예수님의 뜻을 따라 살겠다고 했을 때그 길이 이렇게 순탄하게 이어지는 게 아니라 계속 뭔가 이냐시오 성인의 뜻처럼 되지가 않거든요 너무너무 예수님처럼 살고 싶어서 예루살렘에 가고 싶지만 갈 수가 없고 가서도 여기에 머물 수 없다는 얘기를 듣고 뭔가 잘 일이 그렇게 마음처럼 내 뜻처럼 풀리지가 않는 경험들을 계속 반복하게 되는데 그때마다 이제 성인께서는 아내 뜻과 하느님의 뜻이 다를 수 있구나 라는 그런 이야기들을 하시는데 저는 그 부분이 참 와닿았어요 저도 예수님의 뜻을 따라서 살겠다라고 물론 성인 정도는 아니지만 그런 삶 위에 있음에도 불구하고 어 이게 내 마음처럼 되지 않는 때가 더 많은 것 같아요 그래서 세속의 삶 그리고 회심 그리고 예수님의 뜻을 따르는 삶 이렇게 단순하게 이어지는 서사가 아니라 정말 성찰과 회심으로 부르는 초대가 계속해서 반복되고 삶을 걸쳐서 일어난다는 게 저는 성인의 삶이 어떻게 보면 저희 같은 그런 젊은이들에게 보여주는 네, 그런 교훈 가운데 하나가 아닐까 그래서 어, 내 뜻처럼 되지 않는 게 삶이지만 또그 가운데 하느님 뜻이 있다는 거 네, 그런 게 이번 전시를 기획하면서 느꼈던 성인의 삶이 그리고 회심이 저한테 보여줬던 좀 새로운 지점이었던 것 같아요. 조금 아까 얘기했던 거랑 이어지는 부분 같기도 하지만 이냐시오 성인은 어떻게 보면 누구보다 세상이 보여주는 기준에 좀 충실했던 사람이라고도 할수 있거든요. 남들한테 인정받는 게 되게 중요했고 좋아 보이는 것도 중요했고 멋있게 보이는 것도 중요했고 그런데 아 내가 정말 참된 기쁨이 어디 있을까 식별 끝에 새로운 삶을 선택했던 거였는데 개인적으로는 청년들에게도 라고 말하면 좀 어려울 수도 있지만 저한테는 그 부분이 참 와닿았어요. 어떤 것은 당장은 큰 기쁨을 주는 것처럼 보이지만 실제로는 그렇지 않았고 영원하고 깊은 기쁨을 주는 길은 다른 곳에 있었다라는 식별이 오늘날을 살아가는 우리에게도 어떤 기쁨이 참된 기쁨이고 또 영원하고 깊은 기쁨일까 이렇게 고민하고 식별하는 데 영감을 주실 수 있지 않을까 네, 라는 생각해봅니다. 
작년부터 이냐시오의 준비위원회 일원으로서 이냐시오회를 준비하면서 저희 팀원들끼리 했던 이야기가 이것도 일로 다가올 수도 있고 이벤트로 지나가 버리는 것처럼 될 수도 있고 그런 고민들이 많았어요 어, 어떻게 하면 정말 마음에 가닿는 뭔가를 던질 수 있을까? 그러면서 얘기했던 게단한 아, 사람이라도 이 이냐시오 성인의 삶과 회심이 좀 진심으로 가닿을 수 있는 기회가 된다면 아, 그것으로 우리는 성공이다 네, 이런 얘기를 나눴었는데요 저희가 준비한 거니까 아, 그런 감동이 있을 겁니다 라고 자신 있게 말씀을 드려도 될지는 좀 모르겠고 약간 겸손해지지만 한번 오셔서 성인의 길을 한번 조용히 그리고 찬찬히 따라가고 이렇게 기도하고 묵상하는 시간 가져보시면 어떨까 한번 권해드리고 싶고 또그 안에 새로운 기쁨? 네. 새로운 성찰 있지 않을까 네, 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 네, 감사합니다.